tomorrow. Me going on vacation isn't gonna stop Lewis from coming at me. Me firing you is business. You bringing up the death of my cat, that was personal. Him kicking your ass doesn't get him his money any faster. Him asking isn't the same as you accepting. You think me opening up about having panic attacks is manipulation? What can I say? You telling me that story got to me. Because that's exactly what me being my own lawyer gives us. And you going to prison is gonna be the least of your problems. This is just about me not wanting to get married in front of hundreds of people that I don't know. How would you feel about me dating other women now that we're living together and all? You think this is about me protecting Harvey? This is about me protecting me. Hey guys, what's up? Nick this. Today's movie is Suits. It's the greatest hits of the Domain Shi. Domain Shi is a very useful thing. If you have a domain shi, you can use it as a domain shi. It's a very domain shi. It's a very useful thing. 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 It's a v e Looking forward to は必ず名詞が続くんです。例えば、パーティーですね。名詞以外は続けられないという事実は変えられないんですけど、動詞や形容詞を名詞に変えることができるんですね。動詞に ing をつけるだけで名詞に変わります。同名詞と言います。例えば、I'm looking forward to seeing you. 君に会うことが楽しみです。君に会うのを楽しみにしてますっていう意味ですね。そして形容詞なら、being をつけて、名詞に変えることができるんですね。例えば、I'm looking forward to being free。自由になるのが楽しみという意味なんですね。さらに、同名詞の中に、not を入れて、否定のことも言えるんですね。例えば、I'm looking forward to not working。働かないのが楽しみという意味ですね。being 形容詞も同じように I'm looking forward to not being busy 忙しくなくなるのが楽しみという意味ですね今の例文は全部自分のことなんですよね自分が君に会うとか自分が忙しくなくなるという話をしてるんですねそして him とか you とか her とか他の人を入れて他の人のことも言えるんですね例えば彼が来るのが楽しみだったら I'm looking forward to him coming と言います。彼女が忙しくなくなるのが楽しみだったら I'm looking forward to her not being busy と言います。大事なポイントはこの him coming とか her not being busy が一つの名詞なんですね。もう the party と同じように him coming 同じ名詞なんですね。同名詞です。そしてこの辺は実際の英語と教科書の英語がちょっとずれてるんですね。受験勉強で教わるのは、I'm looking forward to his coming と所有格を使うと教わるんですね。実際の英語は、him coming と him を使います。実は日本でも最近の受験勉強の教科書には、his coming でもいいし、him coming でもいいですよと載ってます。実際は his coming は全然聞かないけど、him coming みたいな文がいっぱい出てきます。そして同名詞は普通の名詞と同じ使い方をするので、文の主語にもできます。文の主語は必ず名詞になるんですけど、同名詞も主語にできるんですね。例えば、that is a problem. それは問題ですという意味なんですけど、例えば、coming late is a problem。遅刻することが問題ですとか、not meeting the deadline is a problem。締め切りに間に合わないことが問題ですなど。そして先ほどの him も同名詞に入れて、him not coming is a problem。彼が来ないことは問題ですという文もあり得ます。この辺は教科書とちょっと変わるんですね。教科書では、He's not coming って教えてるんですけど、実際の英語は、Him not coming なんですね。日本の受験英語の教科書にも、I'm looking forward to him coming はあり得ると載ってるんですけど
Him not coming is a problem のように、主語の場合は、him じゃないですよ、his ですよ、とまだ載ってるんですね。文のここで使う him coming も名詞、そしてここで使っても名詞なんですね。文のどこで使っても同じ理屈なんですね。だからここでありえるけど、ここではありえないという方がちょっと論理的じゃないんですね。一つの名詞だから、それをどこで使っても一緒なんです。本当の英語ならそう言いますそして何百本の映画のセリフを分析してるんですけど「He's not coming」を主語にしてるのは全然出てこないんですねでも「Him not coming」のようなものが主語になってるのはめちゃくちゃ出てきますつまりこの最後のステップだけが教科書と実際の英語はずれてるんですけど「I'm looking forward to him coming」までは全部一致してますこの映画で英語シリーズでは以前こういった文を紹介したことあるんですけど他の例も欲しいという人が多かったので今回の動画を作ることにしました今回が同名詞の greatest hits なんですねいっぱい紹介しますので最後まで見てくださいまずは疑問の余地のない him とか us が入ってない同名詞の使い方を見てみましょう I knew that I would regret doing that to my mom for the rest of my life. Regret の後は名詞または同名詞が続きます。例えば、I regret it。それを後悔してる。そして、I regret doing that。そうしたことを後悔してるということなんですね。I knew that I would regret doing that to my mom for the rest of my life. And right now, I'm focusing on having faith in Harvey. I'm focusing on having faith in Harvey と言ってます。Have faith in は信念を持つ。まあ簡単に言うと信じるということなんですね。I'm focusing on 何々何々に集中してるという意味なんですけど、on は前置詞ですよね。前置詞には必ず名詞が続きます。名詞以外は絶対ありえないですね。そして動詞は必ず ing になります。ハーヴィーを信じることに集中してますと言ってます。And right now, I'm focusing on having faith in Harvey.And then spending our time doing this wasn't such a bad idea after all.Well と then を取って主語からいきましょう。Spending our time doing this が主語で、こうして時間を過ごしたことが wasn't such a bad idea after all. 結局悪いアイディアじゃなかったねと言ってます。spend time plus 動詞の ing はよく使う文型なんですね。例えば、I spent time studying 勉強して時間を過ごしましたとか、I spent one hour making dinner 夕飯を作るのに1時間使いましたとか、そういう文型なんですね。そしてここではそれを主語にしてるんですね。主語にするので必ず同名詞になります。ここでハービーが「telling them you're coming shows respect」と言ってます。telling them you're coming が主語なんですね。私は今からあなたを攻撃しますよと先に伝えることが敬意を示してますよと言ってます。今から訴えますよと知らせた方がいいんじゃないとハービーが言ってるんですね。それに対してジェシカは Not telling them shows them more と言ってます。今から攻撃しますよって伝えないことがもっと敬意を示してますと言ってます。Not telling them が主語なんですね。このように文が not から始まることが普通にあります。とっても多いです。普通の英語です。Telling them you're coming shows them respect. Not telling them shows them more. Not wanting to be shot is a hell of an incentive to lie and an easy thing for a jury to. この文も not から始まってるんですね。not wanting to be shot がこの文の主語です。打たれたくない、拳銃で打たれたくないことが嘘をつく立派なインセンティブだと言ってます。つまりクライアントは嘘をついたんですけど、それは打たれたくないからそう,そうしたんだよね。しょうがないですよね。陪審員もきっと分かってくれるでしょうと言ってます。Not wanting to be shot is a hell of an incentive to lie and an easy thing for a jury to. But not going in there isn't going to change what happened. This is a very important thing. 
両親が交通事故で亡くなったんですそしてお葬式の外にいて中に入りたくないと言ってて牧師さんがその中に入らないことは起きたことを変えないよと言ってますつまりお葬式に出なかったことで両親は生き返ったりしないよみたいなことを言ってるんですね But not going in there. Isn't going to change what happened. Thinking about it and talking about it aren't the same thing. ここでは thinking about it and talking about it are not the same thing と言ってます。つまり A と B は同じことじゃないんだよと言ってるんですね。そして A も B も同名詞にしてるんですね。ドナーがレイチェルにその話をしちゃダメでしょうと言ってレイチェルがあなただって考えたでしょと言ったら考えることと話すことは違うんだよと言ってます。心で思っても言っちゃいけないことがあるんだよと言ってる感じなんですね。それではみんなが気になっている「me」とか「us」とか「him」が同名詞の中で使われている例を見てみましょう。ここでは「he didn't have a problem with us going out」。と言ってます。Us going out が私たちが付き合うことという同名詞でそれに h a r v e y が異論はなかったよ文句は言ってなかったよと言ってます。He didn't have a problem with us going out ということなんですね。Not that either. He didn't have a problem with us going out. I'm serious. She's innocent. And what does that have to do with me going home tonight? ここではジェシカが What does that have to do with me going home tonight? と言っています。What does that have to do with 何々はそれは何々に何の関係があるの関係ないでしょという意味のフレーズなんですね。ルイスは彼女は無実なんだと言ってて、ジェシカがそれが私が今日帰ることに何の関係があるんだと言ってます。つまり無実だろうが私今日帰ってもいいでしょと言ってます。I'm serious. She's innocent. And what does that have to do with me going home tonight? What does that have to do with you coming to my wedding? ここでマイクが同じような表現を使ってるんですね。What does that have to do with you coming to my wedding? 君が僕の結婚式に来ることとそれは何の関係があるんだと言ってます。What does that have to do with you coming to my wedding? And I changed my mind about you meeting my parents, which I'm now beginning to regret. Oh, why? ここではレイチェルが I changed my mind about You meeting my parents と言ってますね。あなたがうちの親に会うことについて気が変わったと言ってます。つまり最初は彼を親に紹介したくなかったんだけど気が変わったと言ってます。And I changed my mind about you meeting my parents, which I'm now beginning to regret. Oh, why? What brought us together was me telling you everything. I was going to tell you. When? 同じ会話の中でマイクが What brought us together was Me telling you everything なんですね。Brought us together は私たちの距離を縮めたという意味なんですけど、つまり私たちが仲良くなったのは、Me telling you everything したことだと言ってます。僕が君に真実を全部話したことが私たちを仲良くさせたと言ってます。Me telling you everything が一つの名詞なんですね。同じ内容をもう少しシンプルに話すなら、Me telling you everything brought us together. なんですね。What brought us together was me telling you everything. I was going to tell you. When? Oh, I was counting on you being aware of it. ここでは、I was counting on 当てにしてた you being aware of it. 君がそれに気づいてることを当てにしてたと言ってますね。これも所有格の you are じゃなくて you なんですね。Oh, I was counting on you being aware of it. But if you can't handle me seeing other firms, Then maybe you're not the man that I thought you were. ここでは、If you can't handle me seeing other firms, てんてんてんと言ってます。Handle は手に負えるという意味でよく使うんですけど、ここでは我慢する、耐えるみたいな感じなんですね。つまり、私が他の法律事務所に会うことにあなたが耐えられないならと言ってます。所有格の my じゃなくて me を使ってるんですね。Me seeing other firms が一つの同名詞なんですね。But if you can't handle me seeing other firms, then maybe you're not the man that I thought you were. How would you feel about me dating other women now that we're living together and all? Pizza's perfect. Rachel, 
ここではレイチェルが自分の話をちゃんと聞いてくれてるかを試すためにマイクが意地悪を言うんですけど、How would you feel about me dating other women? と言ってます。僕が他の女性とデートすることをどう思いますかと言ってます。Me dating other women が一つの名詞、一つの同名詞なんですね。そしてやっぱり前じゃなくて me なんですね。How would you feel about me dating other women now that we're living together and all? Pizza's perfect. Rachel, what happened to accepting me for who I am? What happened to you taking the job? ここではダブルですね。What happened to というのはするんじゃなかったのという意味のフレーズです。What happened to accepting me for who I am? と言っています。僕をありのままに受け入れてくれるんじゃなかったのと言っています。それに対してレイチェルが「What happened to you taking the job?」「You taking the job」が一つの同名詞なんですね。あなたがその仕事を引き受けるという意味なんですけどあなたこそその仕事を引き受けるんじゃなかったのと言い返してますね。What happened to accepting me for who I am?What happened to you taking the job?I'm good. You're good with me working on the takeover with Logan. ここでは、You're good with me working on the takeover with Logan と言ってます。ローガンが確か彼女の元彼かなんかですね。そして、私がローガンと一緒に仕事をするのはあなたは平気なのと聞いてるんですね。You're okay with それに異論はない。それに対して平気ですという意味なんですけど、Me working on the takeover with Logan が一つの同名詞なんですね。私がローガンと仕事をすることなんですね。ここも、マイじゃなくて、ミーなんですね。I'm good.You're good with me working on the takeover with Logan.You're talking about me selling out my friend.I'm talking about five hundred million dollars. ここではクライアントが、You're talking about me selling out my friend と言ってます。これも、マイじゃなくて、ミーなんですけど、sell out my friend は友達を売る。つまりお金のために友達を裏切るという意味なんですけどハービーが提案しているのは僕が友達を売ることなんですよと言ってますそれに対してハービーが500億だぞと言ってます You're talking about me selling out my friend I'm talking about 500 million dollars Wanna know why? Because he was awesome and they were tired of him intercepting their passes ここでは They were tired of him intercepting their passes と言ってますこれはスポーツ選手をあのチームが引き抜いたということなんですけど、インターセプトでパスズはパスをカットするという意味なんですね。なぜあの選手を引き抜いたと思うそれは彼が自分たちのパスをカットすることに飽き飽きしてたからだと言ってます。I'm tired of は飽き飽きしてる、うんざりしてる。でその of の後は名詞か同名詞なんですね。His intercepting じゃないですよ。Him intercepting が普通の英語なんですね。You want to know why? Because he was awesome and they were tired of him intercepting their passes. You know what? I'm getting pretty tired of you using that word with me. ここも同じ表現なんですね。I'm getting pretty tired of うんざりになってきた、飽き飽きしてきた。You using that word with me という同名詞なんですね。あなたが僕に対してその単語を使うことに飽き飽きしてきたんだと言ってます。そしてやっぱり、ヨアじゃなくて、ユーを使ってるんですね。You know what? I'm getting pretty tired of you using that word with me. Donna, I appreciate you telling me this as a friend. ここでは、I appreciate you telling me this ですね。君がこれを教えてくれてることを感謝してますと言ってます。You are telling me じゃなくて、You telling me なんですね。You telling me this が一つの名詞、一つの同名詞なんですね。Donna, I appreciate you telling me this as a friend. You think this is about me protecting Harvey? This is about me protecting me. ここでドナーが、You think this is about me protecting Harvey? と言ってます。私がこうしてるのは、私がハーヴィを守りたいからだと思ってるのと言ってます。その後、This is about me protecting me と言ってます。これは私が私を守るっていう話なんですよと言ってます。about も前置詞なので必ず名詞が続きます。そして動詞なら同名詞になりますね。me protecting me がなんか面白いですよね。同名詞の中だとこれがありえます。You think this is about me protecting Harvey? 
This is about me protecting me. It's not legal for us to talk to her. There's no law against me running into her by accident. ここでは相手の証人に話しかけちゃいけないんだよ。それは合法じゃないんだよ。とハービーが言ったら、マイクが、There's no law against me running into her by accident。と言ってます。僕が彼女に偶然ばったり会うことを禁じる法律はないでしょう。と言ってます。つまり偶然会ってしまえばいいんじゃないとマイクが言ってます。実際どうなんでしょうね It's not legal for us to talk to her. There's no law against me running into her by accident. ここでルイスは僕はハービーに約束したんだで僕はその約束を裏切らないということを言ってるんですけどルイスが「If it's a choice between Jack hating me and breaking that promise」って言ってますジャックに嫌われることと僕が約束を破ることという選択肢だったら僕はジャックに嫌われる方を選びますねと言ってます。ハーヴィを選びますねと言ってます。ここでジャックスと所有格じゃなくてジャックと言ってますね。Well, I made a promise to Harvey. And if it's a choice between Jack hating me and breaking that promise, I'm picking Harvey every single time. You know, that's the second time in two days that you jumped right to me being the bad guy. Well, that's the second time in two days. 2日間で2回目だと言ってますね。でその後、that と何とかです。that 以降が普通の文なんですね。you jumped right to me being the bad guy と言ってます。jump right to がちょっと難しいですけど、あのすぐ決めつけるという意味なんですね。つまり、僕が悪いやつだって君がすぐ決めつけたのがこの2日間で2回目だねと言ってます。jump right to の後は必ず名詞が来るんですけど、ここでは Me being the bad guy と言ってます。Me なんですね。前じゃないですね。Me being the bad guy というのが一つの同名詞なんです。You know, that's the second time in two days that you jumped right to me being the bad guy. Well, and the only way to stop him is you being on vacation. ここでは、ジェシカが The only way to stop him が主語、彼を止める唯一の方法は Is you being on vacation と言ってますね。あなたが休暇を取ることだと言ってます。ここもやっぱり、ヨアじゃなくて、ユーなんですね。And the only way to stop him is you being on vacation. This is just about me not wanting to get married in front of hundreds of people that I don't know. This is just about me not wanting to get married in front of hundreds of people I don't know. と言ってます。ちょっと長いんですけど、大事なのは、This is just about の後は、同名詞で、その同名詞が、me not wanting to get married なんですね。何百人の知らない人の前で結婚したくないという話なんですよと言ってます。ここも「前」じゃなくて「me」なんですよね。want は進行形にはならないので、wanting と ing 形で見るのは初めての人もいるかもしれないんですけど、進行形にはならないけど、同名詞の ing にはよくなるんです。普通のことなんですね。This is just about me not wanting to get married in front of hundreds of people that I don't know. So I understand you wanting to be here, but I don't understand you not wanting to be with me. ここもそうですね。I understand you wanting to be here って言ってますね。あなたがここにいたいというのは理解できるよって言ってます。You are じゃなくて you を使ってますね。そしてその直後に I don't understand you not wanting to be with me って言ってます。私と一緒にいたくないというのは理解できないと言ってます。ここも You not wanting to be with me が一つの名詞、一つの同名詞なんですね。So I understand you wanting to be here, but I don't understand you not wanting to be with me. 先ほど言いましたように、ここまでの使い方は日本の教科書にも認められています。例えば、His coming も正解だけど、Him coming も正解だというふうに載ってるんですね。しかし、その教科書には文の最後だとありえるけど、文の主語に同名詞を使うときは、him じゃなくて、his を必ず使いますと載ってます。でも、実際の英語はそんなことないんですね。この him coming が一つの名詞なんです。その名詞を文のどこで使っても同じ名詞なので、どこで使っても一緒なんですね。つまり、こっからのシーンは教科書と異なる使い方なんですね。
Him kicking your ass doesn't get him his money any faster. He's not gonna see it that way. ここでは友達がやばい人からお金を借りてで返してなくてでボコボコにされるみたいな話をしてるんですけどマイクが Him kicking your ass doesn't get him his money any faster と言ってます。Him kicking your ass が主語。彼が君をボコボコにするという主語なんですね。彼が君をボコボコにしたところで別に彼のお金が手に入るわけじゃないでしょうと言ってます。Him kicking your ass doesn't get him his money any faster. He's、okay? not gonna see it that way. Oh, that deal. Him asking isn't the same as you accepting. ここでは Jessica が Him asking isn't the same as you accepting なんですね。これは同名詞が2つなんですね。これは割と簡単な文系なんですね。A isn't the same as B。A は B と一緒じゃないんだよという文系なんですね。そして A も B も同名詞になってます。彼が頼むこととあなたがそれを受け入れることは一緒じゃないんだよと言ってます。このシーンではなんでその話を受け入れたんだよって怒ってて、いや提案したのはハービーだからって言い訳されて、彼に頼まれたからといって受け入れることはないでしょう。結局受け入れたのはあなたでしょうと言ってます。Isn't the same as you accepting. Me firing you is business. You bringing up the death of my cat, that was personal. ここでルイスが Me firing you was business と言ってます。僕が君をクビにしたことはという主語なんですね。僕が君をクビにしたのは仕事上の話だと言ってます。別に意地悪だとかそういう話じゃなくて仕事上の話だと言ってます。そしてその直後に You bringing up the death of my cat was personal と言ってます。Bring up はその話題を持ち出すという意味なんですね。つまり、君が僕の死んだ猫の話を持ち出したのが personal だ。それは意地悪な個人的な攻撃だと言ってます。主語にしても、me firing you と me から文が始まることがよくあるんですね。me firing you was business。You bringing up the death of my cat, that was personal. Let's just say that you kicking ass for him isn't the reason you got the day off. ここは Let's just say that の後に文が続くんですけど You kicking ass for him がこの文の主語なんですね。先ほども Kick ass が出てきましたね。人をボコボコにするという意味でしたね。ここでは全然違う意味で使っています。キックアスは仕事などが絶好調だという意味なんですね。例えば、You're kicking ass this month と言ったら、君は今月絶好調だねという意味なんですね。ここで、君が彼のために絶好調な仕事をしていることが、が主語、Isn't the reason you got the day off。君が休暇をもらえた理由じゃないよ。別に理由があるんだよと言っています。Let's just say that you kicking ass for him isn't the reason you got the day off. Tomorrow. Me going on vacation isn't going to stop Lewis from coming at me. ここでハービーが Me going on vacation isn't going to stop Lewis from coming at me. と言ってます。Come at というのは攻撃してくるという意味なんですね。つまり何々することが Lewis の攻撃を止めないんだよと言ってます。そしてその対策が Me going on vacation なんですね。Me going on vacation が主語なんですね。僕が休暇を取ったことで、ルイスの攻撃が止まらないでしょうと言ってます。これも文が me から始まってるんですね。Tomorrow. Me going on vacation isn't going to stop Lewis from coming at me. You think me opening up about having panic attacks is manipulation? ここで you think の後に文が続いてるんですけど、Me opening up about having panic attacks が主語なんです。長い主語なんですね。そして、me から始まるんですね。パニックアタックはパニック発作っていうんですけど、つまり急に不安になってドキドキして、もうあの普通じゃいられないという発作のことなんですね。そして、オープンアップが打ち明けるという意味なんですね。つまり、ハービーが人に言いづらいこと。自分がパニックアタックスを経験しているということを君に打ち明けたことがマニピュレーションだっていうのかと言ってます。マニピュレーションもちょっと難しいですけど、操ることなんですね。例
例えば人を動かすためにその人を操ることなんですね僕が素直にそれを打ち明けたのにそれを操ってると思ってるのかと言ってます You think me opening up about having panic attacks is manipulation? What can I say? You telling me that story got to me ハービーが「You telling me that story got to me」と言ってます。You telling me that story が主語なんですね。You はじゃなくて You を使ってますね。Got to me は悪い意味でも使ったりいい意味でも使ったりするんですけど悪い意味だと尺に触るという意味なんですね。でいい意味の場合はまあ響いたという感じですね。心に響いた感じなんですね。君がその話を僕にしたことが響いたんだと言ってます。What can I say? You telling me that story got to me. Harvey, Donna getting taken in changes everything. ここでマイクが Donna getting taken in changes everything と言ってます。ドナーが連行されたことがすべてを変えてしまうと言ってます。ここで所有格のドナーズじゃなくてドナーなんですね。Harvey, Donna getting taken in changes everything. For me to suggest that maybe she'll understand that you leaving doesn't mean that you don't care about her. ここで、maybe she'll understand that の後に文が続くんですけど、その文の主語も you leaving なんですね。同名詞なんですね。you are じゃなくて you を使ってますね。意味は、えー、君が会社を辞めることが彼女のことを大事に思ってないことを意味してないよ。ということを理解してくれるかもよという話をしてますね。ちょっと複雑ですね。For me to suggest that maybe she'll understand that you leaving doesn't mean that you don't care about her. Because that's exactly what me being my own lawyer gives us. ここもちょっと複雑なんですね。That's exactly what me being my own lawyer gives us と言ってます。What から as までが一つの名詞なんですね。そしてその名詞説の主語が me being my own lawyer という同名詞なんですね。マイクは弁護士なんですけど、そのマイクが裁判にかけられている状態なんですね。そして弁護士だから自分の弁護をするっていう話をしてるんです。それに対してハービーは反対なんだけど、そこで言い合いになってますね。まずは me being my own lawyer を it にしましょう。漠然の主語にしましょう。That's exactly what it gives us って言ってますね。It はそれを与えてくれるんですよと言ってます。なんか自分の弁護士だと自分の話したいことを自由に言えるみたいな話をしてるんですけど、It がそれを与えてくれるんですよと言ってます。そして、It が me being my own lawyer。自分の弁護士を自分がやるという話なんですね。It の代わりに me being my own lawyer という主語を使ってます。そして、my じゃなくて、me なんですね。Because that's exactly what me being my own lawyer gives us. And you going to prison is going to be the least of your problems. ここで、and には文が続いてるんですけど、その文の主語が、you going to prison。君が刑務所に入ることと言ってます。you going to prison is going to be the least of your problems と言ってます。The least of your problems は問題がたくさんあるけどその中の一番小さい問題だって言ってますつまり君が刑務所に入ることよりもいっぱい大きな問題が出てきますよと言ってます And you going to prison is going to be the least of your problems Harvey, letting Mike take the reins is not him giving up It's him growing up ここでジェシカが Harvey, letting Mike take the reins これが主語で同名詞 is not Him giving up. これも同名詞なんですね。つまり、A is not B というとっても単純な文型なんですけど、A も B も同名詞なんですね。The reins というのは乗馬をするときの手綱なんですね。で、take the reins という熟語があって、それは主導権を握るという意味なんですね。つまり、ハービーがマイクに主導権を握らせるのは、彼が諦めることじゃないんですよと言ってます。その後、It's him growing up と言ってますね。彼が成長したことなんですよと言ってます。Harvey, letting Mike take the reins is not him giving up. It's him growing up. いかがでしたか今回の同名詞の話は分かりましたかその中の例文を全部完璧に理解できてなくても、とりあえず
同名詞はこのように使われていることを分かってください僕は映画やドラマの台本を400本ぐらい分析してるんですけどこの「ヒムカミング」のようなものがいっぱい出てきますですが「ヒズカミング」みたいなものは出てこないんですね教科書に書いてある説明よりもこれが実際の英語なんですねとっても不思議な話なんですけどこれが本当の英語なんですねどうしてこういうふうになったかを僕の持論を紹介します英語には完結している文にプラス動詞の ing を付け足す分子構文という文法があるんですけど例えば I'm looking forward to him が完結している文そして coming を付け足しているという感じなんですねそういう文と同名詞がなんかちょっとごちゃ混ぜになるというか境目が曖昧というかそう,そういうことでこうなったんじゃないかなと思いますそして「him coming」が同名詞となってからその後同名詞が主語にもできるわけだから主語も「him coming」で使われるようになったんじゃないかなと思っていますとにかくこれが本当の使い方なんですけど受験生の方はテストでこれを使わない方がいいかもしれないですねあの事実を知らない先生が罰にしてしまう可能性が高いので受験生は教科書に書いてある通りにした方が無難だと思います映画やドラマで勉強すると本当の英語が分かりますねそして次回もお見逃しのないようにチャンネル登録もしましょうそれは See you next time!